উপজেলা নির্বাচনে উনা গেলে বিএনপিকে 28 অক্টোবরের মতো পালাতে হবে হুশিয়ারি ওবাইদুল কাদেরের সরকার এখন আরো বেপরোয়া বলেছেন মির্জা ফখরুল রমজান সামনে রেখে পেঁয়াজ খেজুর ছোলা চিনির দামে অস্থিরতা বাজারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকির দাবি ক্রেতাদের বৃদ্ধি নয় বিদ্যুতের দাম কমানো সম্ভব মত বিশ্লেষকদের সমুদ্রে শেভরনের গ্যাস অনুসন্ধানে বিনিয়োগে ইতিবাচক বলেছেন প্রতিমন্ত্রী দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো সংবাদ আজকে উপজেলা নির্বাচনে অংশ না নিলে বিএনপি কে 28 অক্টোবরের মতো পালিয়ে যেতে হবে হুশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তিনি বলেছেন বিএনপি জনগণের কাছে না গিয়ে বিদেশীদের কাছে নালিশ করতে বেশি অভ্যস্ত এজন্য তাদের আরো বেশি খেসারত দিতে হবে রিপোর্ট করছেন সৈয়দ আব্দুল মুহিত সোমবার নোয়াখালী যাওয়ার পথে ফেনীর দাগন ভুয়ার জিরো পয়েন্টে সাংবাদিকদের সাথে মত বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের তিনি জানান ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করার পাশাপাশি এর দুই পাশে হবে দুটি সার্ভিস লেন অদূর ভবিষ্যতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে করার বিষয়টিও সরকারের সক্রিয় বিবেচনায় রয়েছে আবারও অভিযোগ করেন নির্বাচন ভণ্ডুল করতে দেশি বিদেশি নানা ষড়যন্ত্র হয়েছিল জেল থেকে বের হয়ে তিনি জনগণের কাছে অসুস্থতার অজুহাতে যেই মার্কে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দল আসবে जनगणर करोध कर विदेशी এদিকে নোয়াখালীতে ওবায়দুল কাদের বলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাউকে ভয় করেন না সাহস নিয়ে দৃঢ়তার সাথে চক্রান্ত মোকাবেলা করেছেন জানান উপজেলা নির্বাচন উন্মুক্ত থাকায় সব দল অংশ নিতে পারবে বিএনপি জাতীয় নির্বাচনে না এসে তারা যে ভুল করেছে উপজেলা নির্বাচনে उपजिला निर्वाचन जतियों निर्वाचन चे बी भोट पड़े बोलो आशा आवी लीग साधारण सम्पादक सैयद अब्दुल मुहिद बांगला भीषण ढाका এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ জানান দু সালে আওয়ামী লীগের বিজয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে বিডিআর বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল বিএনপি সেই দিনটিতে শহীদ হওয়া সাতান্ন জন সেনা অফিসারের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগ পরিবারের সন্তান বলে দাবি করেন তিনি রাজধানী মিন্টি রোডে সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি এই সময় তিনি আরও বলেন বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে বিএনপির বক্তব্য পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয় বিএনপি জামায়াত শাসন আমলে তারা দেশকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন করেছিল সেটি মানুষ এখনো ভোলেনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক विपुल বিএনপি মাত্র তিরিশটি আসন পেয়েছিল উপনির্বাচনে আরও দুটি বেড়েছিল সেই বিপুল রায় নিয়ে সরকার গঠন করার পর এরকম একটি ঘটনা সরকার কি করতে পারে এটি তো দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে এই বিপুল রায় নিয়ে সরকার গঠন করার পর বিএনপি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল এবং তারাই ষড়যন্ত্র করে এই মিডিয়ার বিদ্রোহ ঘটিয়েছিল এবং আমাদের চৌকস অফিসারদেরকে হত্যা করা হয়েছিল সেদিন এবং যারা হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিল আপনারা যদি খোঁজ নিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখেন দেখতে পাবেন যে সেখানে বেশিরভাগ আওয়ামী পরিবারের সদস্য 
বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন 7 জানুয়ারি প্রশাসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী শাসক গোষ্ঠী এখন আরো বেশি বেপরোয়া এবং কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছে ক্ষমতা টিকে রাখতে বিএনপি এবং গণতন্ত্র মানা বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের উপর বাড়িয়েছে দমন পীড়ন এক বিবৃতিতে দলের জাতীয় নির্বাহী কমিটি সদস্য এবং দিনাজপুর চার আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান মিয়া এবং চিরির বন্দর উপজেলা বিএনপি যুগ্ম আহ্বায়ক নুরে আলম সিদ্দিকী নয়নের জামিন নামঞ্জুর করে জেল যতে পাঠানোর ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে তাদের মুক্তি চান বিএনপি महासचिव তার অভিযোগ মিথ্যে এবং বানোয়াট মামলায় জামিন নামঞ্জুর করে বিরোধী নেতা কর্মীদের কারাগারে পাঠানোর মাধ্যমে এক জুলুমের সংস্কৃতি তৈরি করা হয়েছে দেশে আইনে শাসন এবং সুশাসন না থাকায় গণতান্ত্রিক সংগ্রামরত নেতা কর্মীরা ন্যায় বিচার বঞ্চিত দেশে চলছে এক সর্বগ্রাসী অরাজকতা দুঃশাসন প্রলম্বিত করতে ভীতি এবং আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল সারা দেশে প্রতিনিয়ত সরকারের মদদে বিরোধী নেতা কর্মীদের জামিন নামঞ্জুরের মাধ্যমে কারান্তরিন করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে অবিলম্বে তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন বিএনপি महासचिव বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ডক্টর আব্দুল মঈন খান বলেছেন দেশের গণতন্ত্র এখন মৃত এই সরকারের রোশনাল থেকে মুক্তি যোদ্ধারাও রেহাই পাচ্ছেন না আটক অবস্থায় কারাগারে মারা যাওয়া ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির 53 নম্বর ওয়ার্ড মুক্তি যুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক ইদ্রিস আলী জুরানের বাসায় তার পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন বলেন সরকারের রোশনাল থেকে মুক্তি যোদ্ধারাও বাঁচতে পারছে না তার অভিযোগ জানুয়ারিতে ডামি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে অলিখিত বাকশাল कायम করা হয়েছে মানুষের মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে আনতে বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন তিনি মুক্তি যোদ্ধা ইদ্রিস আলী সজনের অভিযোগ করেন কোন ধরনের ওয়ারেন্ট ছাড়াই হঠাৎ গ্রেফতারের 5 দিন পর তার মরদেহ ফেরত দেয় পুলিশ বিএনপি ক্ষমতায় যাবার জন্য রাজনীতি করে না আমাদের এই আন্দোলন ক্ষমতায় যাবার জন্য নয় আমাদের এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য আমরা ইতিমধ্যে স্পষ্ট করে দিয়েছি সেটা হচ্ছে এই যে আমরা দেশে একটি পরিবর্তন চাই যে পরিবর্তনের মাধ্যমে বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষের ভোটের অধিকার আবার বাংলাদেশের মানুষের হাতে ফিরে আসবে এই দেশে একটি একদলীয় স্বৈরাচারী সরকারের পরিবর্তে এই দেশে জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার আবার গঠিত হবে গণতন্ত্র এবং ভোটাধিকার হরণের কারণে আওয়ামী লীগকে চরম খেসারত দিতে হবে বলেছেন বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ ইমরান সালেহ প্রিন্স গত 12 নভেম্বর পুলিশের ধাওয়ায় পুকুর পড়ে গিয়ে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে মারা যাওয়া মামে সিং এর বিএনপি নেতা ফরিদ হোসেন স্বপনের পরিবারকে সমবেদনা জানাতে গিয়ে বিকেলে তিনি মন্তব্য করেন এই সময় তিনি অভিযোগ করে বলেছেন আন্দোলন দমনে বিএনপি নেতা কর্মীদের উপর নিষ্ঠুর নির্মম নির্যাতন এবং হয়রানি চালাচ্ছে বর্তমান সরকার কিন্তু তারা এক দফার আন্দোলন দমন করতে পারে আন্দোলন চলছে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত চলবে বলেও জানিয়েছেন ইমরান সালে প্রিন্স রমজানকে সামনে রেখে অস্থিরতা খেজুর সহ ইফতারির সামগ্রীতে শুল্ক কমানোর কথা বলা হলেও বেশিরভাগ খেজুরের দাম বেড়েছে কেজিতে 1 থেকে 150 টাকা বেড়েছে পেঁয়াজের দরও নতুন করে না বাড়লেও আগেই দাম বেড়ে আছে ছোলা ডাল এবং চিনির এসবের দাম নিয়ন্ত্রণে কঠোর বাজার তদারকির পরামর্শ দিয়েছেন ভোক্তারা রিপোর্ট করছেন মামুন আব্দুল্লাহ फायदा হইতেছে না আমার না আমার লাভ হইতেছে না আপনার লাভ হইতেছে আমাদের বরং আরো লস যে বেচা কিনা কম হইতেছে কাস্টমার কম নিতেছে এজন্য আমার আপনি 3 কেজি নিতেন বা 5 কেজি নিতেন ওখানে নিছেন 2 কেজি তো আমার লস হলো না যদি 5 কেজি খেজুরের দোকানে এই বাগ বিতণ্ডাই বলে দেয় এর দাম কতটা ঊর্ধ্বমুখী ইফতারির অন্যতম এই অনুসঙ্গটি কিনতে বেগ পেতে হচ্ছে ক্রেতাদের যদিও শুল্ক কমানোর কথা বলা হয়েছিল রাজস্ব বোর্ড থেকে তবে তার কোনো প্রভাব বাজারে নেই বলে জানান ক্রেতারা এই যে খেজুর আমি এবার 1300 টাকা 1400 টাকা করে কিনলাম এই খেজুরটা গতবার আমি 1000 টাকা করে কিনেছি প্রতি বছর 2-3 কেজি বা 5 কেজি একবারে নিতাম না বাজার তো কাজ চালানোর জন্য হাফ কেজি নিলাম আমি কিনতে এসেছিলাম কিন্তু দাম শুনে তো আমার কেনার মতো সেই মনমোহন সাথে নাই আর শুল্ক প্রত্যাহার করা কথা কিন্তু এত দাম গতবারের তুলনায় অনেক বেশি দাম বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে কাস্টমাররা কম দামে নিতে পারতেছে না কেন আমরা বিক্রি করতে পারতেছি না আর আমরা কেন পারতেছি না আমরা পারতেছি না যে হচ্ছে যারা ইনপুট করে নিয়ে আসছে মালগুলা তারা আমাদের কম দামে দিতেছে না 100 টাকা ট্যাক্স ওখানে কম আছে 20 টাকা 30 টাকা 40 টাকা তো এটা তো কম হলো না আপনি অন্তত 50 परसेंट যদি আপনি ট্যাক্সটা কমাতেন তাহলে খেজুর রেটটা অনেক কম পড়তো নতুন করে না বাড়লেও রমজানে বেশি চাহিদা থাকা ছোলা ডাল চিনি আর ভোজ্য তেলের দাম নিয়ে স্বস্তিতে নেই ক্রেতারা বলছেন জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ায় এসবের দাম নিয়ে বাড়তি চিন্তায় তারা চিনির কৃত্রিম সংকটের কথা জানালেন বিক্রেতারা 
না এখন তো বাড়েনি বাড়াইছে তো আগে থেকে তারপর আরো বাড়াচ্ছে আরো বাড়াচ্ছে এই যে কয়েকদিন আগেই তো বলল যে চিনি বাড়বে ইয়া বাড়বে তো এগুলি বাড়লে মানুষ চলবে কি হবে চিনিতে লাভ করতে পারতেছি না আর লাভ করার দরকার নাই রমজানের মাসের জন্য কিন্তু কোম্পানি দিতে পারতেছে না সে আসে অল্প কিছু ভাগ্যরি সবারে দেয় এ মৌসুমের পুরোটা জুড়েই টালমাটাল পেঁয়াজের বাজার মাঝে কিছুটা কমলেও আবার বাড়ছে এর দাম গত এক সপ্তাহে সব ধরনের পেঁয়াজের দামই কেজিতে বেড়েছে বিশ টাকা এখন বিক্রি হচ্ছে একশো থেকে একশো তিরিশ টাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় রমজানের যেসব সামগ্রী এখানে ছোলার দাম অলরেডি বেশি আছে আর অর্থাৎ তো না নিয়ে হয়তো কেজিতে দুই চার টাকা লাভে বিক্রি করি কিন্তু গোড়াতেই বাড়িয়ে রয়েছে আর অর্থাৎ বাড়িয়ে ছুঁয়ে দিচ্ছে বেঁধে দেওয়া দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে গরুর মাংস সাতশো পঞ্চাশ টাকা কেজিতে কিনতে হচ্ছে ক্রেতাদের দশ টাকা বেড়ে ব্রয়লার দুইশো দশ টাকা এবং সোনালি মুরগি বিক্রি হচ্ছে তিনশো দশ টাকা কেজিতে মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা আবারও বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নেই আন্তর্জাতিক বাজারে বিবেচনায় নিলে বরং দাম কমানোর সুযোগ রয়েছে বলছেন বিশ্লেষকরা অযৌক্তিক ক্যাপাসিটি চার্জের কারণে বারবার বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে জনগণের উপর বোঝা চাপানো হচ্ছে বলে মনে করেন তারা রিপোর্ট করছেন জি এম আহসান রমজানের আগে নিত্য পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখার সরকারের চেষ্টার মধ্যে সরকার পহেলা মার্চ থেকে আবার বিদ্যুতের দাম বাড়াতে চাইছে এরই মধ্যে বিদ্যুৎ জানালের প্রতিমন্ত্রী নসুল হামিদ জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ব্যবহার স্ল্যাবের উপর গড়ে সাত থেকে আট শতাংশ দাম বাড়ানো হবে যদিও অর্থনীতিবিদরা বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির যৌক্তিকতা খুঁজে পাচ্ছেন না জ্বালানির মূল্য সমন্বয় করলে এটা নিম্ন সমন্বয় হবে জ্বালানির বিদ্যুৎ খাতের এই উচ্চ মূল্য বৃদ্ধির জন্য কোনোভাবেই ভোক্তা দায়ী নয় সরকারের আসলে কিছু ভুল নীতির কারণে যে পরিমাণ বিপুল পরিমাণ অব্যবহৃত বিদ্যুতের ক্যাপাসিটি তৈরি হয়েছে এবং তার জন্য যে ক্যাপাসিটি পেমেন্ট দিতে হচ্ছে সে কারণেই বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি দায় বাড়ছে সরকারের এই ক্যাপাসিটি পেমেন্টগুলো যদি না দিতে হতো তাহলে কিন্তু বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির তো দরকারই ছিল না বরঞ্চ বিদ্যুতের মূল্য কমানোর সুযোগ ছিল আমাদের দেশে কোনো এনার্জি পলিসি নেই এবং এর ফলে আমরা খালি একেবারে একদম হঠাৎ করে বিদ্যুতের দাম বাড়িয়ে দেয় গ্যাসের দাম বাড়িয়ে দেয় সেটা মোটা কাম্য নয় আমাদের পুরো ক্যাপাসিটি কিন্তু আমরা ইউজ করি না কিন্তু তার জন্য টাকা দিত এই ব্যাপারে আমাদের এখন কিন্তু একটু দেখতে হবে এটা কতদূর আমরা এভাবে চলব ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্লান্টকে টাকা দেওয়া এটা কস্টলি হয়ে যাচ্ছে বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির নেতিবাচক প্রভাব পড়বে নিত্য পণ্যের দামে একই সাথে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের প্রতিযোগিতার সক্ষমতাও কমে যাবে বিদ্যুতের যেহেতু সর্বব্যাপী ব্যবহার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে প্রায় সব কর্মকাণ্ডেই এর একটা মূল্য বৃদ্ধির অভিঘাত পড়বে কোনোটিতে কিছুটা বেশি কোনোটিতে কম বিদ্যুতের সবচেয়ে বেশি মূল্য বৃদ্ধির ফলে যেটি হবে যে আপনি অভ্যন্তরীণ পর্যায়ে যেমন গৃহস্থালী পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধি ঘটবে এবং সেখানে গৃহস্থালী পর্যায়ে এখনই যেহেতু হাউসহোল্ডগুলোর মূল্যস্ফীতির একটা বড় নাভিশ্বাস যাচ্ছে সেখানে এই বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধিজনিত কারণে আমরা যেটা বলি নন ফুড ইনফ্লেশন সেই নন ফুড ইনফ্লেশনের জায়গাতে এর একটা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে নিঃসন্দেহে এটা একটা প্রভাব পড়বে সব ক্ষেত্রেই আমরা এর উৎপাদন তারপরে ভোক্তাদের উপরে জীবনযাত্রার উপরে পড়বে সবশেষ গত বছরের জানুয়ারিতে সরকারের নির্বাহী আদেশে খুচরা পর্যায়ে পাঁচ শতাংশ বাড়ানো হয় বিদ্যুতের দাম জি এম আহসান বাংলা ভীষণ ঢাকা স্থলভাগের পর এবার সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধানে বিনিয়োগ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্রের বহুজাতিক কোম্পানি শেভরান এরই মধ্যে সাগরের জরিপের তথ্য উপাত্ত কিনেছে প্রতিষ্ঠানটি মার্চে সাগরে গ্যাস অনুসন্ধানে দরপত্র ডাকা হলে তাতে অংশ নেবে শেভরান বাংলাদেশের মার্কিন প্রতিষ্ঠান শেভরানের বিনিয়োগ আগ্রহকে ইতিবাচক বলছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ আর এই বাবুলের তোলা ছবিতে বিবিয়ানা গ্যাসফিল ঘুরে এসে আরও জানাচ্ছেন রিশান নাসরুল্লাহ দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের সবচেয়ে বড় যোগানদাতা মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানি শেভরন বাংলাদেশ হবিগঞ্জের বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকা মার্কিনি প্রতিষ্ঠানটির বিনিয়োগ চার বিলিয়ন ডলারের বেশি সমুদ্রের তথ্য বিশ্লেষণের কথা জানিয়ে শেভরন বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট এরিকে মোয়াকার বলেন গ্যাস অনুসন্ধানে অংশ নিতে চান তারা We really look forward to the future as well. Uh, we're looking to new opportunities to continue to grow and to continue to grow with the economy here in Bangladesh. Uh, we're very proud of the people. Uh, 97% of our workforce is from Bangladesh and we have an amazing operations and amazing skill sets with everyone that works here. We've bought the seismic data and we're currently analyzing it so we've uh, reprocessed that data and we're now we're in the process of our teams in Houston and looking for opportunities. 
সমুদ্রে গ্যাস অনুসন্ধান এবং শেভরনের বিনিয়োগ আগ্রহ প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন ভালো সম্ভাবনা নিয়ে কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটি সিলেট গ্যাস ফিল্ড সহ দেশি কোম্পানিগুলোকে শেভরনের সাথে সমন্বয় করে প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি শেভরন খুবই উদ্গ্রী পলস যে তারা অফশোরেও তারা তাদের ডেটা কিনছেন ইজ দ্য ফার্স্ট কোম্পানি এবং তারা খুব উৎসাহী যে অফশোরেও তারা বিডিং করতে চায় আমরা যে বিডিংটা এই বছরে করতে যাব অফশোরেতেও তো তাদের আবেদন হলো যেহেতু দীর্ঘ সময় আমরা বাংলাদেশে আসি আমরা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সাথে থাকতে চাই ভবিষ্যৎ আরও গ্যাস এক্সপ্লোরেশনের দিকে থাকতে চাই অনশোর এবং অফশোরে এখন একটা ভালো সম্ভাবনার দিক উন্মোচিত হচ্ছে বিশেষ করে আরও দুই থেকে তিন বছর লাগবে এই সম্ভাবনার গ্যাসটা পেতে সেই পরিকল্পনায় আমরা দেখলাম আমরা আশাবাদী শেভরন খুবই ওয়ার্ল্ড ক্লাস মানে ওয়ার্ল্ড ক্লাস কমপ্লায়েন্সে তারা সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি নিয়ে আমাদের গ্যাস ফিল্ডগুলোকে কিন্তু মেনটেন করতেছে গ্যাস উৎপাদনে শেভরনকে নতুন করে ষাট কিলোমিটার এলাকা বরাদ্দ দিয়েছে পেট্রোবাংলা সেখান থেকে উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের দাম কত হবে এমন প্রশ্নের জবাবে পেট্রোবাংলা চেয়ারম্যান জানান কমিটি গঠনের মাধ্যমে বিষয়টি যাচাই করা হচ্ছে একটা কমিটি গঠন করে দিয়ে আমরা যাচাই বাছাই করছি আর শেভরনকে আমরা বিস্তারিতভাবে এটা পরিকল্পনা দিতে বলেছি তাদের পরিকল্পনাটা পেলে তাদের পক্ষে ল ইয়ার এবং আমাদের ল ইয়ারে এটা যাচাই বাছাই করছে কারণ নাইনটি থ্রিতে যেটা হয়েছিল তার আলোকে এখন সম্ভব কি না অথবা নতুনভাবে আমাদের পিএসসি অনশরের তৈরি করে তার আলোকে দেবে কি না একই সঙ্গে টেকনিক্যাল আলোচনার পাশাপাশি সেইটি আমরা যাচাই বাছাই করছি বিবিয়ানা জালালাবাদ ও মৌলুইবাজার দেশের এই তিনটি গ্যাস ক্ষেত্র পরিচালনা করছে শেভরন দেশে প্রতিদিন গ্যাসের যে চাহিদা রয়েছে তার প্রায় ষাট শতাংশে সরবরাহ করা হয় বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র থেকে কিন্তু বিবিয়ানায় উৎপাদন কমে যাচ্ছে পাশাপাশি দেশে অন্যান্য গ্যাস ক্ষেত্রগুলোতেও কমছে গ্যাসের উৎপাদন তাই নতুন উত্তোলনযোগ্য গ্যাস পাওয়া না গেলে আগামীতে সরকার যে গ্যাস সরবরাহ নিয়ে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে সেটি নিশ্চিতভাবে বলা যায় ঈশান নাসরুল্লাহ বাংলা ভীষণ বিবিয়ানা গ্যাস ক্ষেত্র হবিগঞ্জ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন মাদকাসক্তির সঙ্গে ধূমপানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে ধূমপায়দের আটানব্বই ভাগ পরবর্তীতে মাদকে জড়িয়ে পড়েন অমর একুশে গ্রন্থমেলায় নজরুল মঞ্চে ধূমপান থেকে মাদকাসক্তি বই মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান শেষে তিনি এসব কথা বলেন তরুণ প্রজন্মকে ধূমপান থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি বলেছেন ধূমপান থেকে হেরোইন কোকেন এবং অন্যান্য মাদকে জড়িয়ে পড়ে যুব সমাজ মাদকাসক্তের মধ্যে আটানব্বই ভাগই ধূমপায়ী তাদের মধ্যে শতকরা ষাটজন বিভিন্ন অপরাধ এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত পাকিস্তানিদের চোখে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ শিরোনামের আরেকটি বইয়ের মোড়কও উন্মোচন করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ঢাকা সেনানিবাসের আর্মি মাল্টিপারপাস কমপ্লেক্সে সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এতে বিও এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন এর আগে দু সালের দোসরা ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত বিও এ কার্যনির্বাহী কমিটির সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন এবং সিদ্ধান্ত সময়ের বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় এছাড়াও গত উনিশ আগস্ট দু সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্তের প্রাথমিক বাস্তবায়ন এবং অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপিত হয় পাশাপাশি প্যারিস দু হাজার চব্বিশ অলিম্পিক গেমসে অংশগ্রহণের প্রস্তুতির বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে উচ্চ আদালতে আইনজীবীরা ইংরেজিতে আর্জি লেখায় বাংলা ভাষার রায় দেওয়া সহজ হচ্ছে না জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসান সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার এবং ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা বিষয়ে এক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি নুরুল হুদা সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ভাষা আন্দোলন এবং বাংলা ভাষার প্রচলনে বঙ্গবন্ধুর অবদান তুলে ধরেন সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন দাবির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এর বাস্তবায়ন জরুরি বলে মনে করেন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড এ এস এম মাকসুদ কামাল জানান রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্দোলনের নেপথ্য নায়ক ছিলেন বঙ্গবন্ধু নিম্ন আদালতের পঁচানব্বই ভাগ মামলা রায় এখন বাংলা ভাষায় লেখা হলেও এর ঠিক উল্টো চিত্র উচ্চ আদালতে বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি পটুয়াখালীতে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা আগামী নয় মার্চ এই পৌরসভার ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচনের মাঠে এবারও জনপ্রিয়তা এগিয়ে গরিবের ডাক্তার হিসেবে পরিচিত সাবেক পৌর মেয়র ডাক্তার শফিকুল ইসলাম এরই মধ্যে তিনি সাধারণ ভোটারদের মাঝে প্রচার প্রচারণা শুরু করেছেন পটুয়াখালী থেকে কে এম শাহাদাত হোসেনের তথ্য ছবিতে থাকছে রিপোর্ট পটুয়াখালী পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র দাখিল যাচাই বাছাই আর প্রত্যাহার পর্ব শেষে হয়েছে প্রতীক বরাদ্দ প্রতীক পেয়েই 
প্রচারণা চালাতে মাঠে নেমে পড়েছেন প্রার্থীরা মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম সহ পাঁচজন ছাত্র জীবন থেকেই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত ডাক্তার শফিকুল ইসলাম গরিবের ডাক্তার হিসেবে পরিচিত এর আগে তিনি পটুয়াখালী পৌরসভার আট বছর মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ফুট ওভার ব্রিজ দুই লেনের সড়ক আধুনিক ঈদগা ময়দান সহ নানা উন্নয়নমূলক কাজ করে শহরবাসীর নজর কেড়েছেন তার কাজের স্বীকৃতি দিতে চান ভোটাররা উনি যে মেয়র এখন নাই তা আমরা তার কাছে অনেক উপকার পাই অসুখে বিসুখে সাহায্যে যতটুক পারে উনি আমাদের উপকার করে আজ থেকে পটুয়াখালীতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান এই মেয়র প্রার্থী উন্নয়ন হতে হবে সব জায়গায় সম্ভব হবে তাহলে পটুয়াখালী একটি আধুনিক স্মার্ট এবং মানবিক পৌরসভা হবে এবং আমি সেই পৌরসভায় গঠন করার জন্য আমি পটুয়াখালী পৌর ও সম্মানিত পৌরবাসীর কাছে আমি দোয়া প্রার্থনা করি ভোট প্রার্থনা করি নয় মার্চ ইভিএম এ শহরের চব্বিশটি ভোট কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে এবার পৌরসভার মোট ভোটার সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছশো নিরানব্বই জন বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক কক্সবাজারের হোটেল সি প্যালেসে অনুষ্ঠিত হল স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজের বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন দু এতে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অঞ্জন চৌধুরী চিফ অপারেটিং অফিসার পারভেজ সাইফুল ইসলাম চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার আবদুল্লাহ আল জাবেদ হেড অফ সেলস অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন মোহাম্মদ নাইমুল হাসান এবং হেড অফ মার্কেটিং ইমতিয়াজ ফিরোজ সহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে স্কোয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের নতুন দুটি পণ্যের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সুবিধা এবং সম্ভাবনা নিয়ে রাজধানীতে হয়ে গেল দুদিন ব্যাপী শিক্ষা মেলা গ্লোবাল ইডি এক্সপো দু বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মেলার আয়োজন করা হয় মেলায় দেশ বিদেশের বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ছিল বিশেষ শিক্ষা বৃত্তির সুযোগ এবং ভর্তি প্রাক যোগ্যতা যাচাই এবং আর্থিক সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা এছাড়াও বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ স্কলারশিপের সুযোগ নিয়ে সারা বিশ্বের সুপরিচিত একাডেমিক প্রতিষ্ঠান এই মেলায় অংশ নেয় সংবাদ শেষ করব বিআরবি কেবল শিরোনামগুলো আরও একবার জানিয়ে দিই উপজেলা নির্বাচনেও না গেলে বিএনপিকে আটাশ অক্টোবরের মতো পালাতে হবে হুঁশিয়ারি ও বাদুল কাদেরের সরকার এখন আরও বেপরোয়া বলেছেন মির্জা ফখরুল রমজান সামনে রেখে পেঁয়াজ খেজুর ছোলা চিনির দামে অস্থিরতা বাজারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং তদারকির দাবি ক্রেতাদের বৃদ্ধি নয় বিদ্যুতের দাম কমানো সম্ভব মদ বিশ্লেষকদের সমুদ্রে শেভরনের গ্যাস অনুসন্ধানে বিনিয়োগকে ইতিবাচক বলছেন প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশি পরিচয় পত্রে রোহিঙ্গাদের পাসপোর্ট তিন মাসে একশো তেতাল্লিশটি ডেলিভারি আনসার সহ তেইশ জন ডিবির হাতে গ্রেফতার এ ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশ্বন সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিপি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ফেসবুক ডট কম স্লাইস বাংলাদেশের নিউজে সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্লাইস বাংলাদেশের নিউজে সঙ্গে থাকায় সবাইকে ধন্যবাদ